ട്രൈക്കർ കോച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ലോക്ക്ഡൌൺ വേളയിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചാനലിൽ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെന്നറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒൻപതാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ക്യാൻസർ രോഗ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് കേരളം കരാറിലേർപ്പെട്ടത് മാലിദ്വീപ് ക്യാൻസർ രോഗ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് കേരളം കരാറിലേർപ്പെട്ടത് മാലിദ്വീപ് സുഹൃതം പദ്ധതിയൊക്കെ ഓർക്കുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം ജമ്മുവിലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ മിഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം ജമ്മുവിലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ മിഷൻ റീച്ച് ഔട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാപരമായ തീയതികളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ പഠിച്ചതാണ് ഓർക്കുക കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച മത്സര ഇനം ഷൂട്ടിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച മത്സര ഇനം ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു മത്സര ഇനമുണ്ട് അത് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ മത്സര ഇനം ക്രിക്കറ്റ് ആണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്തിന്റെ വേദി ബ്രിമ്മിംഗ് ഹാം ബ്രിട്ടനിലെ ബ്രിമ്മിംഗ് ഹാം ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്തിന്റെ വേദി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കോമൺവെൽത്ത് ലേണിംഗ് ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി നിയമിതയായ മലയാളി വനിത കാർത്തിയായനി അമ്മ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കോമൺവെൽത്തുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ആ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി നമ്മുടെ മലയാളിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നോക്കൂ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കോമൺവെൽത്ത് ലേണിംഗ് ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായി നിയമിതയായ മലയാളി വനിത കാർത്തിയായനി അമ്മ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വയസ്സുള്ള അമ്മൂമ്മയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജയന്തി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലഭിച്ചതാർക്കാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ജയന്തി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലഭിച്ചത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ ബി ഐയുടെ മണി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വന്ന നഗരം കൊൽക്കത്ത ആർ ബി ഐയുടെ മണി മ്യൂസിയം നിലവിൽ വന്ന നഗരം കൊൽക്കത്ത ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ വൈദ്യുത ചാർജിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ സംസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ വൈദ്യുത ചാർജിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ സംസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ ന്യൂഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തലത്തിൽ നോക്കിയതാണ് എഴുപത് നിയമസഭാ അസം മണ്ഡലങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അവർ നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ജനകീയമായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ ഒരു പദ്ധതി വൈദ്യുത ചാർജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ പദ്ധതി കേട്ടോ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ റോഡപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സേവനം കനിവ് നൂറ്റി എട്ട് റോഡപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സേവനമാണ് നൂറ്റി എട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നൂറ്റി എട്ട് ആംബുലൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഒരു നേട്ടങ്ങൾക്ക്
ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിലെ പ്രദേശം വുഹാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അതറിയാത്തവരായിട്ട് ഇന്നും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോക ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വുഹാൻ അവിടെ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിലയിരുത്തിയത് അതുമായി ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേദിയായത് എവിടെയാണ് വുഹാൻ ആണ് ചൈനയിലെ വുഹാനിലായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓർക്കുക ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു വുഹാൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊറോണയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പോയിന്റുകളോട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ചൈനയ്ക്ക് പുറമെ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ചൈനയ്ക്ക് പുറമെ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ചൈനയിൽ നിന്ന് വുഹാൻ ഓർക്കുക അതിനുശേഷം ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ഓർക്കുക ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഫ്രാൻസ് ഓർക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ദിശാ നമ്പറായ പത്ത് അൻപത്തി ആറ് പറഞ്ഞിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ പത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി സാമ്യമുള്ളൊരു പേരാണ് ക്രോണ ക്രോണയും ക്രൂണയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നാണയങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നാണയങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ നാണയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ രസകരമായ കോഡ് രൂപത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില രാജ്യങ്ങളെ രസകരമായി ഓർത്തുകാനുള്ള ഒരു കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്കർ കോച്ചിങ്ങിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് വീഡിയോക്കകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം വീഡിയോകൾ കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ പഠനം രസകരമാക്കി തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പൂനെയാണ് രാമായണം പ്രമേയമാക്കി അടുത്തിടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിദേശ രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യ രാമായണം പ്രമേയമാക്കി അടുത്തിടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിദേശ രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്തോനേഷ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ഗരുഡ ശക്തി ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഗരുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സിമ്പൽ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം കണ്ണൂർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം കണ്ണൂറാണ് ഓർക്കുക കെ സുധാകരന്റെ മണ്ഡലമായ കണ്ണൂരിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലം ഏതായിരുന്നുള്ളോ അത് ശശി തരൂർ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരമാണ് ശശി തരൂർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമായ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് നടത്തിയ എന്താ പറയുക രേഖപ്പെടുത്തിയതൊക്കെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുമായിട്ടാണ് ലയിക്കുന്നത് കനറ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുമായിട്ടാണ് ലയിക്കുന്നത് കനറ ബാങ്ക് ആണ് ബി സി സി ഐയുടെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം പ്രസിഡന്റായ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൌരവ് ഗാംഗുലി ബി സി സി ഐയുടെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം പ്രസിഡന്റായ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് നോക്കൂ അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കളും അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗവും വിതരണവും പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യോധാവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും വിതരണവും പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യോധാവ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് പുഴയിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ നമ്മുടെ നദികളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കൂ
പത്തൊൻപതിലെ പ്രോ കബഡി ലീഗ് ജേതാക്കൾ ആരാണ് ബംഗാൾ വാരിയേഴ്സ് ആണ് ബംഗാൾ വാരിയേഴ്സ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തണ്ണീർത്തട ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കോട്ടയം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തണ്ണീർത്തട ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കോട്ടയത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആകാശ നടപ്പാത വരുന്ന എവിടെയാണ് അതും കോട്ടയമാണ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തെ തണ്ണീർത്തര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയമാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ സീരിയസ് നമ്മൾ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ദളം തൊട്ടുള്ള ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഓരോ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ മുറിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത ദളങ്ങളിലായിരിക്കും പറയുക കണക്ട് ചെയ്ത് കോഡ് രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് തരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരോ ദളങ്ങൾക്കകത്തും ഓരോരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത തളത്തിനകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കും പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദളങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്നോളം രൂപ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ നോട്ട് നോട്ടിനകത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ടിലെ ചിത്രം ഏതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ചോദ്യം പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ടിലെ ചിത്രം ഏതാണ് റാണി കി വാവ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള പൈസയാണ് നൂറ് രൂപ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഹാളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞു സാഞ്ചി സ്തൂപം പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു എല്ലോറ ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അൻപത് ഹംബി എന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പം നൂറ് രൂപ റാണി കി വാവാണ് ഇത് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് പറയും പല രൂപത്തിൽ കോഡാക്കിയിട്ടൊക്കെ കേരളത്തിലെ പല പി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസും പഠിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കോഡ് രൂപത്തിൽ ഇത് സ്വന്തം എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാം ഇരുപത് എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ് സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു റാണിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് സഞ്ചി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് വേഗം പറഞ്ഞു പോയി ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ഇരുപത് എല്ലും കഷ്ണം പൊടിച്ച് ഇരുന്നൂറ് സഞ്ചികളിലാക്കി നൂറ് റാണിമാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പം നൂറ് രൂപ റാണി നൂറ് റാണി നൂറ് റാണി നൂറ് റാണി കി വാവെന്നും ഇരുപത് എല്ലും കഷ്ണം ഇരുപത് എല്ലോറ എന്നും ഇരുന്നൂറ് സഞ്ചി ഇരുന്നൂറ് സാഞ്ചി സ്തൂപം എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാം പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ രൂപത്തിൽ ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മറ്റൊരു കോഡാണ് പറയാറ് അത് മുഴുവൻ നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കോഡുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അൻപത് ഹംബി എന്നാണ് അപ്പൊ അമ്പത് ഹംബി അമ്പത് ഹംബി നൂറ് റാണി കേട്ടോ മറന്നുപോയത് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗമാണ് മ്യാൻമാർ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗമാണ് മ്യാൻമാർ കാണ്ട്ല തുറമുഖത്തിന്റെ പുതിയ പേര് ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് കാണ്ട്ല തുറമുഖത്തിന്റെ പുതിയ പേര് ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഡോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പേരിൽ കൊൽക്കത്തയെ മാറ്റി കാണ്ട്ല തുറമുഖത്തിന്റെ പേര് ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ പേരുകളായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടിനൊക്കെ മാറ്റുക ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക ഈ അടുത്ത് എടുത്തല്ലെങ്കിലും കൂടി ഈ രണ്ട് മറ്റു പോർട്ടുകൾ കൂടി പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ തൂത്തുക്കുടിയുടെ പേര് വി ഒ ചിദംബരനാർ പോർട്ട് എന്നാണ് തൂത്തുക്കുടിയുടെ പേരെന്താണ് വി ഒ ചിദംബരനാർ പോർട്ടും എണ്ണൂർ തുറമുഖത്തിന്റെ പേര് കാമരാജർ പോർട്ടുമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പരിമിതി ഉണ്ട് സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി അതുകൊണ്ടാണ് തൂത്തുക്കുടിയുടെ പേര് വി ഒ ചിദംബരനാർ പോർട്ടും
അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാം ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് നമ്മുടെ അക്കിര യോഷിനോ ആ കോഡിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അക്കരയുള്ള യോഷി ഗുഡ് ഇനഫ് ആയിട്ട് വിറ്റ് പറയും ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അക്കരയുള്ള യോഷി ഗുഡ് ഇനഫ് ആയിട്ട് വിറ്റ് പറയും അക്കിര യോഷിനോ ഗുഡ് ഇനഫ് വിറ്റിംഗ് ഹാം അക്കരയുള്ള യോഷി ഗുഡ് ഇനഫ് ആയിട്ട് വിറ്റ് പറയും രസതന്ത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പം കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പം അക്കരയുള്ള ഒരു തോടോ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി ആലോചിക്കുക അരുവിക്ക് അക്കരയുള്ള അക്കരയുള്ള യോഷി അപ്പൊ ഓർത്തു വെക്കാൻ മതി അക്കര യോഷിനോ എം ജോൺ ബി ഗുഡ് ഇനഫ് എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ് ഹാം മൂന്ന് പേരാണ് രസതന്ത്രത്തിന് നോക്കൂ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആ പ്രധാനപ്പെട്ട നോബൽ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദളത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചിരുന്നു എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അബി അഹമ്മദ് അലി സമാധാന നോബൽ ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വ്യക്തിയാണ് അബി അഹമ്മദ് അലി ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ടറെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യവും അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ടെഡ്രോസ് അഡോനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് ക്ലിഫ് വില്യം ജി കീലിംഗ് ജൂനിയർ എൽ സമൻസ പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് ക്ലിഫ് വില്യം ജി കീലിംഗ് ജൂനിയർ എൽ സമൻസ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോളൂ എങ്ങനെ റാറ്റ് എലിയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്പനിയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വൈദ്യശാസ്ത്രം മെഡിസിൻ എലിപ്പനി ആലോചിക്കുക റാറ്റിനെ കില്ല് ചെയ്താൽ സമൻസ് വരും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ബൈക്ക് എടുത്ത് പുറമേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ പിടിച്ചാൽ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് പരമാവധി ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അത്രയ്ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അപ്പം പോലീസൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് സമൻസ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക റാറ്റിനെ കില്ല് ചെയ്താൽ സമൻസ് വരും വൈദ്യശാസ്ത്രം പീറ്റർ ജെ റാറ്റ് ക്ലിഫ് വില്യം ജി കീലിംഗ് ജൂനിയർ എൽ സമൻസ എടോ ആ എല്ലാ പേരൊന്നും പഠിക്കണ്ട ആ ഷോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേര് മാത്രം ഓർത്തെടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി അക്കരയുള്ള യോഷി ഗുഡ് ഇനഫ് ആയിട്ട് വിറ്റ് പറയും അക്കിര യോഷി ഗുഡ് ഇനഫ് വിറ്റിങ് പഠിച്ചല്ലോ ഇപ്പം പറയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ട എലി ആലോചിക്കുക റാറ്റ് ക്ലിഫ് അതിന്റെ ഫുൾ പേരൊന്നും വേണ്ട പീറ്റർ ജെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ റാറ്റ് ക്ലിഫ് കില്ലിംഗ് കീലിംഗ് ജൂനിയർ സമൻസ് എൽ സമൻസ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയോ റാറ്റിനെ കില്ല് ചെയ്താൽ സമൻസ് വരും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നോക്കൂ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫിസിക്സിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വരണം ഒരു ഗായികയുണ്ട് ഉഷാ ഉതുപ്പ് ദീദി എന്നവരെ വിളിക്കും അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോഡ് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക കോഡ് അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചോളാം ഇനി പലരും പല കോഡ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഈ കോഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നോക്കൂ ജെയിംസ് പീബിൾസ് ദിദിയെ കെയ്ലോ മൈക്കിൾ മേയർ ഫിസിക്സിൽ ലഭിച്ച മൂന്ന് പേർ ജെയിംസ് പീബിൾസ് ദിദിയെ കെയ്ലോ മൈക്കിൾ മേയർ മുഖത്ത് പിമ്പിളുള്ള ദീതി മേയറായി മുഖത്ത് പിമ്പിളുള്ള ദീതി മേയറായി മുഖത്ത് പിമ്പിൾ ജെയിംസ് പീബിൾസ് പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുഖത്ത് കാണില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക പീപിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിമ്പിൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് തെറ്റിപ്പോലെ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പിമ്പിൾ പീപിൾസ് നിങ്ങളോട് തെറ്റിപ്പോലെ കാരണം ഓപ്ഷൻ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ജെയിംസ് പീബിൾസ് ദിദിയെ കെയ്ലോ മൈക്കിൾ മേയർ മുഖത്ത് പിമ്പിളുള്ള ദീതി മേയറായി അവസാനത്ത് മൈക്കിൾ മേയർ ദീതിയെ കെയ്ലോ എന്നുള്ള ദീതിയെ കൊന്നോന്നോ കൊന്നോന്നൊക്കെ വേണം പഠിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പല രൂപത്ത് പഠിക്കാം അപ്പം ജെയിംസ് പീബിൾസ് ദിദിയെ കെയ്ലോ മൈക്കിൾ മേയർ മുഖത്ത് പിമ്പിളുള്ള ദീതി മേയറായി ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പീബിൾസ് ദീതി മേയർ പീബിൾസ് ദീതി മേയർ അടുത്ത നോക്കൂ സാഹിത്യത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ പുരസ്കാരം
നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നോബൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഈ വർഷം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നോബൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് ഒരു ചോദ്യം അതുമായി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നോബൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എസ്തർ ഡഫ്ലോ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചോദ്യം അതല്ല അടിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സാമ്പത്തിക നോബൽ നേടിയത് ആരൊക്കെയാണ് എസ്തർ ഡഫ്ലോ അഭിജിത്ത് ബാനർജി മൈക്കിൾ ക്രമർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോബൽ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എക്കണോമിക്സിൽ ഇട്ടോ നോബൽ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആര് എസ്തർ ഡഫ്ലോ നമ്മുടെ മലാല യൂസഫ് സായെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എക്കണോമിക്സിൽ ചിന്തിക്കുക എക്കണോമിക്സിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള എസ്തറിനാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നോബൽ നേടുന്ന വ്യക്തിയായി മാറിയത് നോക്കൂ എസ്തർ ഡഫ്ലോ അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നോബൽ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിത കൂടിയാണ് കേട്ടോ എസ്തർ ഡഫ്ലോ ആദ്യ വനിത ആരെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് എലിനോർ ഓസ്ട്രമാണ് സാമ്പത്തികത്തിന് നോബൽ നേടുന്ന ആദ്യ വനിത എലിനോർ ഓസ്ട്രമാണ് എലിനോർ ഓസ്ട്രം രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് എസ്തർ ഡഫ്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ എക്കണോമിക്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അഭിജിത്ത് ബാനർജിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നോബൽ ലഭിച്ചത് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ അഭിജിത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് എസ്തർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കും എസ്തറിന്റെ ഭർത്താവായ അഭിജിത്ത് ക്രമം തെറ്റിയാണ് നടക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹം ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്രമം തെറ്റിയാണ് നടക്കുക ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിക്കാൻ എന്തും ഓർക്കാലോ ആ രൂപത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എക്കണോമിക്സ് ആർക്കൊക്കെയാണ് എസ്തർ ഡഫ്ലോ ഭർത്താവ് അഭിജിത്ത് ബാനർജി ക്രമം തെറ്റി നടക്കുന്നു മൈക്കൽ ക്രമർ മൈക്കിൾ ക്രമർ ഞാൻ കുറച്ച് ദീർഘിപ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇത് ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ നോബൽ പുരസ്കാരം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കായ ആളുകൾ നോബൽ നേടിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ടാഗോർ തൊട്ട് അതിനുശേഷം അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കൈലാശ് സത്യാർത്ഥി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് എക്കണോമിക്സിൽ ലഭിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലായിരുന്നു അമർത്യാസനായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഓടിച്ചിട്ട് പോവാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം അക്കരെയുള്ള യോശി ഗുഡ് ഇൻ അഫ് ആയിട്ട് വിറ്റ് പറയും ഫിസിക്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം മുഖത്ത് പിമ്പിളുള്ള ദീതി മേയറായി പീപ്പിൾസ് ദീതി മേയർ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി ഇനി വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം റാറ്റിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൻസ് വരും റാറ്റ് ക്ലിഫ് കീലിങ് സമൻസ കിട്ടിയോ കിട്ടി എക്കണോമിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം എസ്തറിന്റെ ഭർത്താവ് അഭിജിത്ത് ക്രമം തെറ്റും എസ്തർ ഡഫ്ലോ അഭിജിത്ത് ബാനർജി മൈക്കിൾ ക്രമർ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സാഹിത്യം ഓൾഗാർ ടൊക്കാർട്ട് ചുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പീറ്റർ ഹാൻഡ് കെ കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല കാസർകോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല കാസർകോട് അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ യു കെ സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസം അജയ വാരിയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ യു കെ സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസം അജയ വാരിയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നൂറാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കുമാരനാശന്റെ പ്രശസ്ത ഖണ്ഡകാവ്യം ഏതാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നൂറാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കുമാരനാശന്റെ പ്രശസ്ത ഖണ്ഡകാവ്യം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈക്ക് റേഞ്ച് റാക്ടിക്കൽ ബാലിസ്
വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അക്ഷര സാന്ത്വനം വളരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇത്തരം വിഭാഗക്കാരെ അക്ഷരാഭ്യാസം നൽകുക ഓർത്തുവെക്കുക അക്ഷര സാന്ത്വനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു അത് ചങ്ങാതി ഹമാരി മലയാളം ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ അപ്പം പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇരുപത് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കൂ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ട പാലസ്തീൻ നഗരം ഏതാണ് രമല്ലാഹ് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ട പാലസ്തീൻ നഗരം രമല്ലാഹ് ഗാന്ധിജിയുടെ വില്ലേന്യോവ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു പട്ടണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ നെൽസൺ മണ്ടേൽ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ലോക നേതാക്കന്മാരിൽ കേരള പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല മാഡിബ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം റോബൻ ദ്വീപ് ഏ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിലറിയാണ് റോബൻ ദ്വീപ് അദ്ദേഹം ജയിലറിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ വരെ പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് നാല് ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോർ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോ അദ്ദേഹം ജയിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ വരെ പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആത്മകഥയാണ് മാഡിബ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുക അപ്പൊ നെൽസൺ മണ്ടേൽ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാത്തവർ കാണുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കോഡാക്കി തന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഡിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് മലാല ഡേ ആണെങ്കിൽ ജൂലൈ പതിനെട്ട് മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ദിനമാണിത് ജൂലൈ പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഈ നമ്പറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നമ്പറുകളും പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചില്ലേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് എത്രയായിരുന്നു ഒന്ന് ആയിരം ഒന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകൾ രസകരമായ ഇത്തരം സംഖ്യകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ഓർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നെൽസൺ മണ്ടേൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാല് ആറ് ആറ് നാല് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ നമ്പറാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്നാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എം കെ സെക്കിയർ ആണ് എം കെ സെക്കിയർ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് സക്സേനയാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് സക്സേന ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു കേരള പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ എം കെ സക്കീർ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് സക്സേന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നാനാജി ദേശ്മുഖ് രാഷ്ട്രീയ ഗൌരവ് ഗ്രാമസഭാ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരുനാവായ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നാനാജി ദേശ്മുഖ് രാഷ്ട്രീയ ഗൌരവ് ഗ്രാമസഭാ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരുനാവായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേട്ടോ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ ഹരിയാനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ ഇന്നത്തെ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക സുന്ദരിപ്പട്ടം നേടിയത് ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക സുന്ദരിപ്പട്ടം നേടിയത് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സമാധാന നോബൽ ജേതാവ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പറയാനുള്ളത്